সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন নিউজরুম সংলাপে আমি আনোয়ার সাদি আপনাদের সঙ্গে আছি আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা সংবাদ এবং সংবাদপত্রের পর্যালোচনা আপনাদের জানাই আজ আমাদের সঙ্গে তিনজন সিনিয়র সাংবাদিক আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি তারা সবাই টক শো জগতের অত্যন্ত আলোচিত মুখ প্রিয় মুখ আমার পাশে রয়েছেন বাংলাদেশের বার্তা প্রধান জনাব মুস্তাফা ফিরোজ আমার সঙ্গে রয়েছেন প্রধান সম্পাদক এবি নিউজ 24.com এবং বাংলা বিচিত্র পত্রিকার প্রকাশক সম্পাদক জনাব সুভাষ সিংহ রায় এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক জনাব আশরাফ কাইসার আপনাদের তিনজনকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনা শুরু করব তবে তার আগে নিউজ 24 এর সবশেষ সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার আপনাদের মনে করিয়ে দিই এবারও বিএনপি নাইলে কিছুই করার নেই নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে হবে সংবাদ সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রী অবশেষে খালেদা জিয়ার মামলার রায়ের কপি পেল আইনজীবীরা জামিনের আবেদন শিগগির বর্তমান অবস্থায় নির্বাচনের সুযোগ নেই খালেদা জিয়ার উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বৈঠক শেষে সিসি একশো উনচল্লিশ বন্দীর বিচার আগস্টের মধ্যে নিষ্পত্তি নির্দেশ হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসনকে সহযোগিতা নির্দেশ এবং একুশে ফেব্রুয়ারিতে থাকছে চার স্তরের নিরাপত্তা কোনো হুমকি নেই জানালেন ডিএমপি কমিশনার আমার হাতে তিনটি সংবাদপত্র আছে আমি ছটপট গরম গরম খবরগুলো আপনাদের জানিয়ে দিই তারপর আলোচনায় যাচ্ছি আজ প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন ছিল এটি প্রধান সংবাদ হয়েছে বাংলাদেশ প্রতিদিনে সংবাদ সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রী স্যাটেলাইট ফোর জি সহ দিলেন তিন সুখবর রায় তিনি দেননি দিয়েছেন আদালত বিএনপিতে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করার মতো একজনও পাওয়া গেল না এটি প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন প্রশ্ন ফাঁসকারীদের ধরিয়ে দিন শাস্তি দেয়া হবে মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা ইস্যুর সমাধান করতে হবে নির্বাচনে না এলে করার কিছুই নেই আরেকটি সংবাদ আছে আসামিরা রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক অপরাধী গণ্য এটি আদালতের ভাষ্য খালেদা জিয়ার রায়ের অনুলিপি পেয়েছেন আইনজীবীরা খালাস চেয়ে আপিল করা হবে লড়বে দুদক কালের কণ্ঠ কেউ নির্বাচনে না এলে কিছুই করার নেই সংবাদ সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রী খালেদার সাজা নিয়ে বিদেশি কেউ প্রশ্ন তোলেনি প্রশ্ন ফাঁসকারীদের ধরিয়ে দেওয়ার আহ্বান চালের দাম বৃদ্ধিতে সাংবাদিকদেরও দায় আছে রায়ের যাবেদা নকল মিলেছে আপিল আজ থাকবে জামিন প্রার্থনাও এতিমদের জন্য টাকা ব্যয় করা ব্যয় না করা খালেদার অপরাধ ডেইলি সান নাথিং টু ডো ইফ বিএনপি বয়কটস পোলস বলছেন প্রাইম মিনিস্টার ইলেকশনস টু বি হেল্ড অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন সিসাইজ বিএনপি লিডার্স স্পিল্ড ওভার পার্টিস পোল পার্টিসিপেশন আশরাফ কাইসার ভাই আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করি দুটি সংবাদ পাশাপাশি একটি হলো যদি বিএনপি এবারও নির্বাচনে না আসে তাহলে কিছু করার নেই সরকারের দিক থেকে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে নির্বাচন হবে সংবিধান মেনে ডেইলি সানে আরেকটি সংবাদ দেখছি যে বিএনপি নেতারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে তারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে তাহলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী এখন দেখুন নির্বাচন এই মুহূর্তে রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কেননা গত নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক হয়নি এবং গত নির্বাচনে জনমতের প্রতিফলনের ভেতর দিয়ে আমরা যেরকম করে একটি সরকার গঠিত হতে দেখি সেটি আন দুর্ভাগ্যজনকভাবে হয়নি এখন নির্বাচন প্রক্রিয়া কি হবে নির্বাচনকালীন সরকারের কাঠামো কি হবে এই নিয়ে আমাদের যে চলমান বিরোধ বা চলমান মতদ্বৈততা তার কোনো সমাধান কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না আপনি জানেন যে বেগম খালেদা জিয়া কারাবাস বরণের মধ্য দিয়ে বিএনপি অন্তত তার এই যে সহায়ক সরকারের দাবি থেকে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিটি কিন্তু অনেকটা সামনে নিয়ে এসছেন আপনি কারাবাস বরণ বলছেন মানে আদালতে কারাবাস কারাগারে পাঠায়নি উনি কারাবাস বরণ করেছেন না যে যেভাবেই হোক উনি তো কারান্তরে রয়েছেন সেটি বলছি আর আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে যেমনটি বলেছেন যে বিএনপি এলো কি না এলো তার তার জন্য নির্বাচন তার পিছিয়ে যাবে না বা নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়ে হবে এই কথাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক দিন থেকেই বলছেন এমনকি আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বও কিন্তু একই কথা বলছেন আপনার মনে আছে কি না যে পাঁচ জানুয়ারি দু হাজার সালের আগেও এরকম কথা হচ্ছিল তারপরেও আমরা ওই সময় সরকারকে দেখেছিলাম বিএনপিকে নির্বাচনে আনার ক্ষেত্রে অনেকটাই চেষ্টা করতে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব দিতে এমনকি হোম মিনিস্ট্রি তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে এসব কিন্তু সংবিধান মতে ছিল না কারণ ওইগুলো ছিল ঐক্যমত্য গঠনের একটি চেষ্টা আজকে যদি আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বলে যে সংবিধান ছাড়া তাদের আর কোনো পথ নেই তাহলে তারা সবিরোধী ভূমিকায় ছিলেন গত চোদ্দ চোদ্দ সালের পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনের আগে কাজে আমার যেটি ধারণা যে আপনার সংবিধান অনেকভাবেই ফ্লেক্সিবল এবং সংবিধানকে সামনে রেখে 
संविधान के अनुसरण कर सृजनशील निवाचन काठामो चिंता करते जेखने बिोधी दल के लिए अपनी निवाचन कर सूझ तैरि होते देख आवी लीगर जो एन अत्यंत सुसमय क्यों ना बिोधी दल अवस्था खूब भलो देखी ना ता सांगठनिक भावे दुरबल बिोधी दल मूल नेतृत्व कारा अंतर रोन द्वित मूल नेतृत्व देशान्तरी हो फरारि आसामी बला जो पे यकम एक नाजुक अवस्थाएं विएनपी के निवाचने नहीं आसार जो चेष्टा धारणा सरकार कर कारण ये निवाचन विएनपिर जो जमन गुरुतपूर्ण तरह पक्षे जे दलटी निवाचन भेतर दिए बेचे थके दल निवाचन बर्जन कर बेचे थार खूब बसि सूझ नहीं विएनपिर नेतृत्व हमें शीर्ष नेतृत्व कथा जी ना जरा जिला पर्यायर नेता रेन तरज निवाचने अंशग्रहण करा खूब ही गुरुतपूर्ण कहे विएनपि और एक निवाचन बर्जन झुंकी नीते परे कि ना ये प्रश्न खूब बड़ क्यों सरकार के रकम एक परिसितर भर दिए जो हे क्यों मूल बिोधी दल विएनपि ता बद दिए अपनी आो एक निवाचन कर आर पाँच बस क्षमत थकते पर किा एवं से ही नैतिक प्रश्न प्रतिदिन आपके मोकबिला करते हैं सजानो बिोधी दल दिए अपनी कतदिन गणतंत्र के चलाते पर इत्यादि अनेक प्रश्न जन्म क्योंकि आप एक नतून एक प्रश्न सामने तुलें से हलोजे जदि विएनपी निवाचन ना आसे आवामी लीग निवाचित है तो हमें आवामी लीग और पाँच बचर थकते पर कि यह अपन संशय आज है क्या ना हमें संशय कथा ये बी देखो आवामी लीग जो थकते पर गत चार बचर तो प्रमाणित हो यही एक ही चेष्टा विएनपि पंद फेब्रुआर करनपि व्यर्थ हो आवी लीग वही चेषा कर सफल हो क्या आवी लीग जो पाँच बचर थे चार बचर टीके आज सब चोखे सामने ही तो एक ही घटना द्वित बार पुनराबृत्ति ये भार तेम को कारण नहीं क्यों हमें अनेक धरण घटनार जन्म होते देखी अनेक आनप्रेडिक्टेबल घटना घटे इत्यादि क्योंकि हमें बीज सांगठनिक भावे विएनपि हम अपनार सरकार के फेले देवार मत वो अवस्था नहीं बांगलेश पुरो राजनैतिक और सामाजिक परिसिति और से ही आंदोलन उपयोगी ना से जी आज के अन्न को दल बिोधी दल चले आसे अपनी हम एक ही चित्र देखते पाने क्योंकि हमें जीटी बोलते चाची जो नैतिक भाव निम्नमान और एक निवाचन कर मैं प्रधान बिोधी दल के निवाचने ना एने अथवा जरा निबंधित दल तर मध्य जो दस पार्सेंट दल निवाचन कर नब्बे पार्सेंट दल निवाचन करना सत्तर पार्सेंट करना सरकम एक अग्रहण जोग्य निम्नमान निवाचन कर टीके थका तो सम्भव क्योंकि तर नैतिक मान नहीं क्योंकि प्रश्न सब समय विशेषकर जी देश मानुष भोट प्रदान करते चाय तेज़ भेटर भोटर भेतर दिए जनप्रतिनिधि निवाचित होते देखते चाय जी सुभाषदा अशरफ भाई बोलें जो पाँच जानुर आगे आवामी लीगर जो अवस्थान ताकि सबिरोधी बोल एखार संगे तुलना कर आनी हटात कर ये कथाटा धरे फिलल जदि आपनी आगे पीछे कथागुलो जो जो करें तो भाव सम्प्रसारण भिन्न है बोलते चेन जो बांग्लेश राननैतिक जो व्याकरण से व्याकरण कथा बोले अतीत दिन कथा स्मरण करिए दिए अतीत दिन कथा खूब मैं खूब बस कने रखी ना मन रखी ना कारण हे मन करीजे एन जो समय ये कि धारण कर सामने दिखे एगोते हैं यनीतर धारणा थे राजनीतिक दलगुलो क्ज कर बनपि तो राजनीतिक दल हिसाब से गड़े उठे एवं हमारे मुस्तफा फिरोज भाई हमारे खूब ही श्रद्धा भाजन व्यक्ति बहुबार निजे कथाटी क्योंकि राजनैतिक दल हिसाब से गड़े उठे एट कंगाली जरूर बांगलेश मानुषर दुर्भाग्य विषय एक् सामने प्रश्न इसे जाए खालदा जियार जो कारावास प्रत्यवर्तन पथ आ ना कि शेष अध्याय ये सार्टिफाइड कपि नहीं दस दिन जे उत्तेजना कि विपुल आग्रह अच्छा प्रत्यवर्तन की जेल थे बहरे प्रत्यवर्तन राजनीति प्रत्यवर्तन आनी निश्चय कथा मध्य उत्तर पाँच जतटूक बोला सक्षमता राखी ये दस दिन जे एत उत्तेजना एत आग्रह एत व्याकुलता सार्टिफाइड कपि तो इसे प्रथम कथा हे हमारे अनेक कथा शुने मन हो सार्टिफाइड कपि मान हे एक फटोकपि विशेष क्योंकि फटोकपि और सार्टिफाइड कपि जो एक नय ये अनेक समय भूले गे एक छश बत्रीस पृष्ठ राय से सार्टिफाइड कपिर आईनगत भावे जदि आप ठीक पुंगानुपुंग करते हैं अनेक समय प्रयोजन है क्यों ये नन जुडिसियल स्टाम्प पैकेट करते हैं एक लाइन मजखने आठ लाइन फाँक रखते हैं प्रति विषय पुंगानुपुंग मिलिए देखते हैं समय बेपार हाँ अने के बोले सार्टिफाइड कपि खूब अल्प दिन पे आर एट बोलें 
উচ্চ আদালতের অনেক রায় দেওয়ার পরও সার্টিফাইড কপি পেতে দেড় বছর সময় লেগেছে অনেক উদাহরণ আমি যেতে পারবো এই একটা ঘটনার কিন্তু মানে জমনিকা ঘটলো সার্টিফাইড কপি প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে এবার শুরু হবে সার্টিফাইড কপির ভিতরে কি আছে আমার শুধুমাত্র রায়টা শুধু শুনেছি শর্ট জাজমেন্ট যেটাকে বলি অনেকে এই যেটা বলেন যে বেগম খালেদা জিয়ার স্বীকারোক্তি আছে এবং সেখানে তার স্বাক্ষর আছে এবং এইটা নিয়ে যখন প্রশ্নগুলো আসবে এই সাক্ষরটা কিন্তু স্বপ্নদিত হয়ে দিয়েছেন বুঝে শুনে দিয়েছেন নাকি তার যে আইনজীবীগুলো যখন এখন যে তার উচ্চমানের যে আইনজীবী তারকা আইনজীবীগুলো তার পক্ষে গণমাধ্যমে কথা বলছেন তা তখন ছিলেন না মাঝারি গোছের কিংবা যারা পরিশ্রম করে দৌড়াদৌড়ি করেছেন সব সময় কেননা দশ বছর তো সরকার যদি এখানে হস্তক্ষেপ করত এই মামলা তো দুই তিন বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা সেই মামলাটা দশ বছর চলেছে এখন সার্টিফাইড কপির ভিতরে যে উপাদানগুলো ছয়শো বত্রিশ পৃষ্ঠা এখন আমার ধারণা এটা এক হাজার পৃষ্ঠা হবে আমার ধারণা এখন কিন্তু যারা এতদিন পর্যন্ত বলেছেন যে অনেক তথ্য এখানে যোগ করা হয়েছে অনেক ঘষা মাজা করা হয়েছে আমি জানি না এখন আবার কোন ঘষা মাজার প্রশ্ন আসবে অ্যাডভোকেট রফিকুল হক তিনি তিনি এক এগারোর সময় মামলার পরবর্তীতে দুই হাজার নয় সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা আসার পরে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন আমার যাদের মনে আছে যে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন একমাত্র পথ হচ্ছে যেই টাকাগুলো তিনি ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে নিয়েছেন এত জায়গায় ঘোরাফেরা করেছে এই টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলেই হয় মানে তার নিশ্চয় একটা ব্যাখ্যা ছিল সেটাও কিন্তু কর্ণপাত আমরা করি নাই তারা করেন নাই এখন এই রায় পাওয়ার পরে এই রায়টা পুরোপুরি পড়বার পরে আমি ফিরোজ ভাই আশরাফ কায়সার ভাই আপনি কিংবা আমরা তো অনেক নিচে আরও যারা উপরে আছেন তারা কি বিশ্লেষণ আগামীকাল থেকে করেন এটা আমরা দেখার অপেক্ষা রইলাম জি জি মোস্তফা ফিরোজ ভাই তাহলে এখন রায়ের ভেতরে কি বিষয় আছে সেগুলি কি তাহলে রাজনীতিতে মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠবে কারণ এই একটা ভুলে গেছিলাম যে বিষয়টি মোস্তফা ভাই মার্জনা করবে বেগম খালেদা জিয়া এক জায়গায় তিনি স্বীকার করেছেন আদালতে বলেছেন যে আমার দ্বারা আইনের কিছুটা বরখেলাপ হয়েছে আমি জানি না এই উত্তরটা বিএনপির আইনজীবীরা কিভাবে দিবেন না এখন তো আসলে এই রায়ের ব্যাপারে তো চ্যালেঞ্জ করে বা তার বিপরীতে এটা সত্য না মানে প্রতিপিষ্ঠা টুপিষ্ঠা এটা তো বলা অপেক্ষা রাখে না আদালত তো রায় দিয়েছে যে তিনি অপরাধ করেছেন এবং তাকে দণ্ড দিয়েছে তো সেটা তো একটা প্রেক্ষিত কিন্তু এখন আমরা এটা দিয়ে কি বোঝাবো এটা দিয়ে তো এরপরও তো আরও কয়েকটা ধাপ আছে তাই না এরপরে আপিল হবে হাইকোর্ট হবে সুপ্রিম কোর্ট হবে তারপর রিভিউ হবে মিনিমাম তিনটা ধাপ তো আছে তো সুতরাং চূড়ান্ত কথা বলার এটা কিন্তু সময় এখনও আসেনি এবং আমরা তো দেখেছি যে নিম্ন আদালতের যেমন তারেক রহমানকে তো খালাস দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ একটা মামলায় নিম্ন আদালত এবং বিচারক তারপরে ওই দিন কি তারপরে তিনি পালিয়ে গেছে স্বেচ্ছায় না জোরপূর্বক যায় না কিন্তু সেটার ব্যাপারে তো দুটো কাবার আপিল করেছে তো ফলে নিম্ন আদালত তাকে খালাস দিল উচ্চ আদালত তাকে যে খালাস দেবে না তো যখন উচ্চ আদালত খালাস দেবে না তখন অপরাধী আর নিম্ন আদালত যদি খালাস দিয়ে থাকে তাহলে আমরা যে নির্দোষী তো সুতরাং আরও কয়েকটা ধাপ আছে তবে আমার কাছে কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না এটা মামলার কন্টেন্ট এটা এটা আমি চ্যালেঞ্জও করতে চাই না নিম্ন আদালতেরটাই সামিল কিন্তু দেখেন এটা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে কেন বা এত কথার আয়োজন হচ্ছে কেন আয়োজন হচ্ছে এমন একটা সময় যখন বিএনপি ক্ষমতায় নেই কারণ ক্ষমতায় থাকলে আপনার সুবিধা হলো কি আপনার কাছে অনেক তথ্য প্রমাণ থাকে গাদা গাদা তথ্য প্রমাণ টমাণ আপনি দিতে পারেন দুদক যদি দেয় তাহলে এটা সরকারি প্রধানমন্ত্রী যদি দেন এটাও সরকারি আইন মন্ত্রালয় যদি দেয় সেটাও সরকারি কিন্তু নয়া পল্টনের অফিস থেকে যদি দেয় বা গুলশান অফিস থেকে যদি দেয় সেটাকে আমরা বিশ্বাস করব করব না 
कारण बेसरकार बिोधी पक्ष जी को अभिजोग तोला से तथ्यभित्तिक ना ये कारण गत नय बचरे सकल मानुष क्योंकि दुर्भाग्यजनक कि जान सरकार तथ्य ही आर मानुष विश्वास करना आर ये मन करें बेसिक बैंक हलमार्क टलमार्क तो सुनी है तो एक लक्ष कोटी टाको एक लाख सरकार पक्षा क्योंकि साधारण मानुष मानुषेपन हलो बिरोधी पक्ष देखा ना देखा अपनी আপনার নিউজ 24 বা অন্যান্য অসংখ্য মিডিয়া যেগুলি দিচ্ছে সেগুলি কিন্তু বিশ্বাস করছে কিন্তু আদালতে তথ্য উপস্থাপন করা হলে সাক্ষ্য আইন দিয়ে সেই তথ্যকে প্রমাণ করে তারপর সেটি গ্রহণ বর্জন করা হয় হ্যাঁ না স্যার আমি তো আপনি এইটা ক্ষেত্রে বলেন আমি তো এটাকে চ্যালেঞ্জ করতেছি না বা এটা মিথ্যা বলতেছি না কিন্তু আরো অনেকগুলো ঘটনা সেগুলো যদি আপনি প্রমাণ করতে 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 তারপরে এটাতে আসতেন আপনি না এখন দেখেন এবং वास्तवता कि बिला क्यों देखें अनेक समय धरें एक जन अपराधी जन खून कर तक ये कराए से सुस्थ अवस्था ना असुस्थ से कि असुस्थ ना सुस्थ छो तो आपनी एन एम एक समय राय दिले जे समय निवाचन मुख्य ना विचार मुख्य जो निवाचन एन एम अवस्था निवाचन और विचार जो मुखोमुखी एक अवस्था नहीं अर्थात विचार हम निवाचन है ना निवाचन हम विचार है ना एन को प्रायरिटी এখন অবস্থাটা দেখেন বিচার যদি হয় তাহলে বিএনপি ক্ষতিগ্রস্ত তার মানে নির্বাচন হবে না তারা নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আবার যদি বিচার হয় সরকার লাভবান হয় এই শেষেরটা কিন্তু মানুষ বেশি ভাবছে যে এই বিচারটা বোধ হয় সম্ভবত সামনে নির্বাচনকে সামনে রেখেই হচ্ছে কারণ এটা দশ বছর চললো কেন আরও পাঁচ বছর আগে শেষ করলো না কেন আবার পাঁচ বছর আগে শেষ করলেও তখন বলা হতো এটা তড়িঘড়ি করে করা হয়েছে সরকার যেটা বলছে যে আর কত টানবে তা টানলে কি আপনি আর একটা বছর পার করতে পারলেন না এতই যদি দশ বছর তাহলে এটা এগারো বছর না কেন আপনি তো বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা তো ওর পাঁচ বছর বিএনপি রিজিমে পাঁচ বছর একবার শোনানিও হয়নি তাতে কি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার হয়নি তাতে কি তার হত্যাকারীদের ফাঁসি হয়নি তা আপনি ঠিক আছে আপনি নির্বাচনের সাথে যদি এতই আপনার কি বলে কি ধরনের অংশগ্রহণমূলক আরও কি কি যেন শব্দ কঠিন কঠিন ইংরেজি শব্দ আছে মধ্যে ইনক্লোজ আরবি ফার্সি ফার্সি শব্দ হয়তো থাকতে পারে এত যদি আপনার নির্বাচনের এত আকাঙ্ক্ষা যে না চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পাঁচই জানি নির্বাচন এত খারাপ হয়েছে আমরাও খুব লজ্জিত এবার সামনে এমন একটা ভয়াবহ নিরপেক্ষ নির্বাচন করব যে যাতে আমরা তাক লাগাই দেব তো তাহলে একটা বছর পিছাইতেন পিছাই যেদিন নির্বাচন হবে তার পরের দিন রায়ের দিনটা ঘোষণা করতেন তাই না তাহলে কি হতো যদি বিএনপি জিততো তাহলে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে আদালত দণ্ড দিল তাহলেও তো একটা বিশাল হতো এখন হলো কি একটা বিধ্বস্ত দল যে ক্ষমতা নেই তাকে আপনি দণ্ড দিয়ে খুব মানে মিষ্টি মুখ করাচ্ছেন উল্লাস করতেছেন স্বতঃস্ফূর্ত দেখাচ্ছেন তো এটা আপনার শোনেন আপনি এই দেশের মালিক হচ্ছে জনগণ নির্বাচন করবে ভোটাররা আপনি একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আমরা এখানে মিলে বেশি খুব উল্লাস করলাম তাতে কী লাভ আমাকে আমাকে তো জনগণের কাছে যেতে হবে না কেন যাইতে হবে না যদি যাইতে হয় তাহলে তো আমাকে সেইভাবেই চিন্তা ভাবনা করতে হবে উল্লাস কিছু নাই জনগণ উল্লাস করতেছে কি না ভোটাররা উল্লাস করতেছে কি না বা জনগণ এই রায় না বলতেছে না ঠিক আছে দেশের এমন একটা দেশে আইনের শাসন শুরু হয়ে গেল যেখানে বাপ রে বাপ সাবেক প্রধানমন্ত্রী কি প্রধানমন্ত্রীও বোধ হয় পার পাবে না এরকম কি আস্থা মানে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে যে আইন এমন স্বাভাবিক ধারায় চলছে যে সেখানে স্বাভাবিক প্রধানমন্ত্রী কি কেন কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না সেরকম অবস্থায় তো আমরা নিতে পারিনি সেই আস্থায় নিতে পারিনি এটা হলো বাস্তবতা আপনি হঠাৎ করে একটা ঘটনা ঘটায় বলবেন যে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তা আইনের শাসন নিজের বেলা আগে প্রতিষ্ঠা করেন এরকম দুই চার দশটা মন্ত্রীকে ফাঁসান আপনি এক প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে বলছেন না মন্ত্রী দেয় না মন্ত্রীদের ফাঁসাতে বলছেন আপনি প্রশ্নপত্র ফাঁসে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আপনার সবচেয়ে আলোচিত কি যে প্রশ্নপত্র ফাঁস সারা দেশ উদ্বিগ্ন বলছে শিক্ষা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সেখানে আপনি মন্ত্রী সচিবকে প্রোটেকশন দিচ্ছেন বলছেন না আপনারা মিডিয়া এই সমস্ত লেখালেখি করছেন কেন মন্ত্রী সচিবকে প্রশ্ন ফাঁস করছে তাহলে আপনি এই সামান্য তো একটা মন্ত্রীকে যেখানে সরাই যে সমাজ কল্যাণে দেবেন সমাজ কল্যাণকে যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আনবেন এই সিদ্ধান্ত যখন নিতে পারেন না তখনই প্রশ্ন ওঠে 
যে এই এইটা কি সত্যি সত্যি আইনের স্বাভাবিক ধারা নাকি আইনের রাজনৈতিক ধারা আচ্ছা আমি এ বিষয়ে সুভাষ দা বিশ্লেষণ শুনবো আশরাফ ভাইয়ের বিশ্লেষণ শুনবো কিন্তু একটা বিরতি নিতেই হচ্ছে আমাকে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন দীপু ভাই অনেক পাবলিক পারসেপশনের কথা বলছেন সে বিষয় নিয়ে আমরা আমাদের অতিথিদের কাছে জানব আমাদের সঙ্গে থাকুন আবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন আশরাফ ভাই আপনার কাছে আমি একটু পরে আসছি সুভাষ দার কাছ থেকে একটু ব্যাখ্যাটা নিই সুভাষ দা দুভাই বলছেন যে ইলেকশনের পরের দিন যদি রায়ের ডেট দেওয়া হতো তাহলে সেটি দীপু ভাইয়ের বিবেচনায় আইনের শাসনের একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতো না দীপু ভাই তো আজকে উনিশ বিশ তারিখ পড়ে গেছে উনিশ তারিখ রাত্রে তিনি এই কথাটা বলছেন যে এত উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নাই তার মনের কথাটাই কিন্তু ওদের কাতার কিন্তু বলেছিলেন রায়ের পরের দিন যে এত উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নাই এই যে এই কথাগুলো যে আমরা আলোচনা করছি এই ব্যর্থতা কার রাজনীতির বাংলাদেশের এই যে একটি সহযোগী প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের প্রয়োজন রাজনীতিতে এই ব্যর্থতা কার নিশ্চয়ই বিএনপি বিএনপি তার রাজনৈতিক সক্ষমতা হারিয়েছে নানা কারণে আর একটি কথা প্রায় সময় বলা হয় যে ক্ষমতার বিরুদ্ধে ভোট সব সময় যায় তা আমি তো বারবার অঙ্ক কষে দেখিয়েছি ক্ষমতার বিরুদ্ধে ভোট এটা আমরা অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর বলি সেটা কখনো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কাজ করে না কারণ আওয়ামী লীগের ভোট আগে নির্বাচনের চেয়ে বেশি সব সময় আনুপাতিক হারে এবং যোগ ফলও কিন্তু বাড়ে এবং এখন আমরা সবাই বেরোচ্ছে আমি যদি ওটা ছোট্ট উদাহরণ দিই মহিউদ্দিন আহমেদ একটা বইল গেছেন বিএনপির সময় অসময় গত বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে বেরিয়েছে তিনি এক জায়গায় লিখছেন যে মৃত মুজিবকে মোকাবেলা করবার জন্য চৌঠা আগস্ট উনিশশো ছিয়াত্তর ইতিপূর্বে জারি করা রাজনৈতিক দলবিধি সংশোধন করা হয় প্রথমে জারি করা দলবিধিতে ছিল ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত কোনো সংগঠনকে নিবন্ধন দেওয়া হবে না চৌঠ আগস্টের সংশোধনীতে ক্ষতিকর কার্যকলাপে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দশটি উপধাবার উল্লেখ করা হয় দশ নম্বর উপধাবায় বলা হয় কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি বা উৎসাহিত করিবার জন্য কোনো পরিকল্পিত হয় কিংবা এইরূপ শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় উৎসাহিত করিতে পারি বলে মনে হয় তাহার ছবি ব্যবহার করা নাম ব্যবহার করা যাইবে না তিনি লিখছেন শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি ব্যবহার করা থেকে আওয়ামী বিরত রাখার জন্যই এই দল বিধি কায়েম করা হয়েছিল মামলা ভাষণী তিনি বলছেন এই লেখকই বলছেন সরকার চিকিৎসার জন্য তাকে লন্ডনে পাঠায় ওই সময় বারোই সেপ্টেম্বর উনিশশো ছিয়াত্তর ঢাকায় ফিরে এসে মনোনা ভাষানী অপেক্ষামান তেজগা বিমানবন্দরের সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন দেশের জনগণ এই মুহূর্তে নির্বাচন চায় না এদেশের জনগণ মুসলিম লীগ ও বিগত আওয়ামী লীগের সামলেও নির্বাচনের সুফল পায়নি দেশের মানুষ এই মুহূর্তে নির্বাচন চায় কি না গণভোট ভোটের মাধ্যমে তা যাচাই করা দরকার এ একটা একটা বাজে গণপরিষদ আবার উল্লেখ করছি একটা বাজে গণপরিষদ কর্তৃক জনগণের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া সংবিধান বাতিল করে সরকারের ভিতরে ও বাইরের বিশেষজ্ঞ দিয়ে নতুন খসড়া সংবিধান তৈরির জন্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত নির্বাচন হইলে হানাহানি হয়ে কাটাকাটি হইবে ইয়া শান্তিপ্রিয় জনগণ চায় না এই ধরনের নির্বাচন ইতিপূর্বে যাহারাই ক্ষমতা ছিল আবার তাহারাই ক্ষমতায় আসবে মন্দনা ভাষানী ছিয়াত্তর সালে সেপ্টেম্বর মাসে বারো তারিখে বলছেন যে যদি এখনও ভোট হয় আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসবে রাজনৈতিক এই যে আমি কেন উল্লেখ করলাম রাজনীতির এই যে সংকটগুলো তৈরি হয়েছে বিএনপি তো রাজনৈতিক ধারার মধ্যে তো দুঃখ করে ওঠেনি এবং এই যে আপনি নির্বাচন মোস্তাফির ভাই সত্যি দেশের ভালো চান বলে এটা বলছেন যে নয় দশ বছর যদি টানতে পারি এগারো বছর টানতে পারলাম না কেন প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণে আসে কিন্তু আবার সরকার তো বিপদে পড়েছে সরকার বিপদে পড়েছে এই কারণে যে তিনি যখন এই একশো নয়টি কার্য দিবসের সময় চেয়েছিলেন বেগম খালেদা জিয়া একশো নয়টি কার্য দিবসে পৃথিবীর কোনো মামলা হয়েছে কেনা এবং এই যে দশ বছর টানার পিছনে আইনজীবীদের তিনি যে সাফাই সাক্ষী দিয়েছেন সেটাও ছিল দশ দিন এগুলো কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তিনি তিনবার আদালত বদল করেছেন অনাস্থার কারণে একটা একটা দুটা বিষয় তো না থাকে এটা তো বড় একটা মহাকাব্য মেঘনাথ কাব্যের মতন একটা কাব্য মহাকাব্য এই কাব্যতে ছয়শো বত্রিশ পৃষ্ঠার যে রায় এসেছে আসলে আমরা বুঝতে পারবো কোথায় কি এসেছে এই যে সশরীরে মাত্র উপস্থিত ছিলেন তেতাল্লিশ দিন লম্বা কেন হলো বেগম খালদা জিয়া যখন জেল কারাগারে যাবেন কারাগারে রাজনীতিবিদদের যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক 
রাজনারায়ণের সাথে লড়াইয়ে জিতে গিয়েছিলেন সত্র নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাজনারায়ণ বিকেল পাঁচটার সময় মিছিল বের করে ফেলেছে নির্বাচনে তিনি জিতে গেছেন কিন্তু ফলাফল ঘোষণা দেখা গেছে তিনি দেড় লক্ষ ভোটে হয়ে গেছেন ইন্দিরা গান্ধী জিতেছেন বিচার মিছিলের পর তিনি আদালতে মামলা করলেন নির্বাচনের ট্রাইব্যুনালে মামলা করলেন এই মামলা ধাক্কাতে ধাক্কাতে পঁচাত্তরের জরুরি অবস্থা বন্ধ গেল সাতাত্তর সালে মহাজিদের সাথে সরকার ইন্দিরা গান্ধীকে জেলখানা নিলেন তিনি হ্যান্ডক্যাপ করে জেলখানায় গেলেন তিনি সাধারণ কয়েকদিনের মধ্যে থেকেছিলেন আর আশি সালের নির্বাচনে আবার ক্ষমতা এসেছেন দেখেন রাজনীতি যদি তার বিষয়টা থাকে রাজনৈতিক যে দল যদি থাকে তাহলে এটা সম্ভব হয়েছে তো কিন্তু আমাদের এখানে ব্যাচটা সেখানে কি কারণে ঘটল পৃথিবী কোথাও দেখেছেন একজন অনুপস্থিতি রয়েছে জেলখানায় গিয়েছে তার অনুপস্থিতিতে দেশের বাইরে তিনি ফেরা নিয়ে আছেন তাকে আবার অনুপস্থিতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আবার হঠাৎ করে আঠাশ তারিখে যে নির্বাহী কমিটির সভায় হঠাৎ করে অনুমোদন দেওয়া হলো যে গঠনতন্ত্র সংশোধন কেন বাবা এতদিন পরে সংশোধন কেন ফিরো মোস্তাফ ফিরোজ বাদে সে প্রশ্ন করবেন যে এতদিন তো কাগজ কলমের বিচ ছিল কাজের গৌত কেতাবে অন্তত ছিল যে দন্দি তোরা দুর্নীতি বাজরা খারাপ লোকরা নির্বাচন করতে পারবে না তা এখন হঠাৎ করে তৈরি ঘুরে করে আপনার রায় ঘোষণার আগে কেন করলেন সংকটটা কোথায় আওয়ামী লীগ তো ওই উনাশির পার্লামেন্টের নির্বাচনে তো তাদের এই জায়গার থেকে সরে আসেনি তার নির্বাচন করেছেন আবার এক এগারোর সময় যখন জেলখানায় গিয়েছিলেন দুই নেত্রী তখন শেখ হাসিনা তো রাজনৈতিক পরীক্ষিত নেতা জিল্লুর রহমানকে দায়িত্ব দিয়েছেন আর বেগম খালদা জিয়া তার ভাই সাইদ ইসকানকে দায়িত্ব দিয়েছেন পার্থক্যটা বোঝেন আমি যে আজকে যে অনুভূতির জায়গাটার কথা বলছি মানুষ কি দেখছে মানুষ তো এটাও দেখছে যে কার অনুপস্থিতিতে কে দল চালাচ্ছে দলের সংকটটা কোথায় কে কার মতো কথা শুনছেন অনেকগুলো বিষয় কিন্তু এখানে যুক্ত আমি ওনার কথা বেশি বলে ফেললাম আমি শুধু এটুকু বলি রাজনীতির যদি সহযোগী প্রতিপক্ষ না থাকে তাহলে এই সংকটে বাংলাদেশের মানুষ পড়ছেই কেননা একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শক্তিশালী একটি বিরোধী দল দরকার আপনি এখনো পর্যন্ত আপনি এখনো পর্যন্ত যুদ্ধ উপজীর দায় যিনি দ্বন্দ্বিত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ওই আগে যখন বলেছিলেন তখনকার যিনি আমার আমার প্রিয় নেতা ছিলেন আসাদুজ্জামান রিপন তখন তিনি দলের মুখপাত্র দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি বলেছেন স্বাধীনতার চৌত চৌনার ধারক ও বাহক যে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী আবার সেই নির্বাহী কমিটির সবাই আপনি তার শোক প্রস্তাব আনলেন অর্থাৎ রাজনীতি তো একটা রাজনৈতিক যে বিষয়টা সেটা তো আপনি রাখছেন নি प्रचार যখন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলছেন নাম বলছি না আমি যে পদ্মা সেতুতে সরকারের উচ্চ মহল জড়িত তখন তাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনার কাছে কি তথ্য আছে কোথায় জড়িত যখন কেনাডার আদালত বলেছে তখন কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু আবার কিন্তু চুপ করে গেছি তারপরও কিন্তু গণমাধ্যমে এই ভদ্রলোকগুলো কিন্তু তারা কিন্তু ইয়ে করেননি তাদের দুঃখ প্রকাশ করেননি ক্ষমা চাননি ঠিক আশ্রব কেসার ভাই দুজনের কথাতেই এলো যে জনগণ দেখছে পাবলিক পারসেপশন তৈরি হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশে তো আমি আমরা কোনো রাজনৈতিক দলকে কি জরিপ করতে দেখি যে পাবলিক পারসেপশনটা কি দেশের কত ভাগ মানুষ কি মনে করছে তাহলে যে জনগণ বলছে এটি রাজনৈতিক দলগুলো কোন ভিত্তিতে বলে এটি তারা একটি মালিকানার সত্য হিসাবে বলে এটির সাথে বাস্তবের তেমন তেমন কোনো সম্পর্ক নাই এবং আপনি এখানে অনৈতিক কাজ জনগণের নামে চালিয়ে দিতে পারেন আপনি দণ্ড পেলে বলতে পারেন আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে রাজনীতিবিদরা এদেশে অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তার মধ্যে একটি হচ্ছে জনগণের নামে সে অনেক কিছু করতে পারে তার খারাপ রাজনীতিটাও মানুষের নামে চালিয়ে দিতে পারে এবং তার অনৈতিক কর্মকাণ্ড আমি একজন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদের নাম জানি তার গাড়িতে টাকা পাওয়ার পরে উনি বলেছিল এটা যে রাজনীতির চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে তার প্রমাণ ওনার ব্যক্তি চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে সেটি না কিন্তু এটি রাজনীতির চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে তার মানে আপনি যখন হাতে নাতে ধরা পড়েন তখন আপনি এটি বলার সুযোগ পান এটি মানে খুবই চর্চিত বিষয় এটি অনেক আগের থেকে চলে আসছে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এটি যে খুব একটা পরিবর্তন হচ্ছে তা না বরঞ্চ আমি এখন বলবো যে বিভিন্ন কারণে মানুষ এখন দেখুন আমরা অসাংবিধানিক সরকার এলে বলি তারা রাজনীতি বিযুক্ত করতে চাচ্ছে মানুষকে আমি এখন দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে রাজনীতি বিযুক্ত করতে চাচ্ছে কেননা তারা কেননা তারা জনগণের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছে 
তারা মানুষকে ভোটের ভোট কেন্দ্রে আসতে দিতে চাচ্ছে না তারা ভোটের বাক্সে ভোট পড়ুক এই দৃশ্য দেখতে চাচ্ছে না তারা জনগণকে সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় রেখে তাদের অন্যান্য কারসাজি করে অন্যান্য মানে সমঝোতা করে একটা শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চাচ্ছে এবং যেটি করে জনগণকে বিযুক্ত রেখে দিনের পর দিন ক্ষমতায় থাকা যায় অথবা ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখা যায় দেখুন এক অর্থ এক 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 অংশ তো ক্ষমতায় দীর্ঘায়িত করতে চান আরেক অংশ এমন সব আন্দোলন করেছেন বাংলাদেশে যেটি পৃথিবীতে নজিরবিহীন যে সেই জনগণের উপরে আপনি পেট্রোল বোমা মারতে পারেন আপনি আগুন লাগাতে পারেন তার বাসে যাকে নিয়ে আপনি ক্ষমতায় যেতে চাচ্ছেন তার মানে কতটা সহিংস সবিরোধী এবং কতটা মানে ঘৃণ্য রাজনীতির চরিত্র আমরা দেখতে পেয়েছি ফলে মানুষ যে এখন রাজনীতি বিযুক্ত তারা যে হতাশ তারা যে এই এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে বিশ্বাস করেন না এবং তারা যে তাদের যে পারসেপশন কি সেটি যে রাজনীতিবিদরা জানলেও মুখে আনেন না এটি কিন্তু প্রমাণিত না আপনিও তো বলছেন যে মানুষ যে হতাশ এই যে হতাশ এটি কি কোনো জরিপ দিয়ে উঠে এসেছে না এই দেশে জরিপের কোনো কালচার নাই প্রথম কথা আমি যা বলছি সেটিও আমি যতটুকু মানুষকে বুঝতে পারি বা চায়ের দোকানে যাই অথবা সাধারণ মানুষ সাথে সম্পর্ক করি তার ভিত্তিতে এই দেশে জরিপ করে কথা বলার তেমন কোনো নজির নাই এবং রাজনীতিবিদরা অন্য সব সেক্টরে আছে বিপণন ক্ষেত্রে আছে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আছে কমার্শিয়াল ক্ষেত্রে আছে কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে এখনও এটিকে খুব বাসি শোনেন জরিপে যদি প্রকাশ পায় যে কোনো রাজনৈতিক তথ্য আমার কাছে পছন্দ হয়নি আমি বলবো এটা বিরোধী পক্ষের কাজ অথবা এটা ষড়যন্ত্রমূলক এই দেশে সরল মনে কোনো জরিপকে বিশ্বাস করে নেওয়া রাজনীতিতে অন্তত ওই নিদর্শন তৈরি হয়নি তবে আমি আপনাকে একটা কথা বলি সুভাষ দার সাথে আমি একমত বাংলাদেশে অপরাজনীতির কিন্তু একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে আমরা যদি হঠাৎ করে ভেবে থাকি যে ওই ইতিহাস বিযুক্ত বাংলাদেশ এটিও কিন্তু ঠিক না এই দেশে কিন্তু মানে মানে এই দেশের স্বাধীনতা যে দলটি এনেছে তাকে বিযুক্ত করা তার প্রতিষ্ঠাতাকে সরিয়ে দেওয়া অথবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রের জনককে সরিয়ে দেওয়ার এই যে ঘৃণ্য কার্যক্রম অথবা একুশে আগস্টে যখন আপনি বিরোধী দলের উপরে গ্রেনেড হামলা হয় এই ধরনের কার্যক্রম কিন্তু পৃথিবীর খুব কম দেশে আছে এটি কিন্তু এই রাজনীতির মানে একটা বড় চরিত্র যে আপনি প্রতিপক্ষকে শেষ করে দিতে চান সেটি কৌশলে করতে চান সেটি আক্রমণ করে করতে চান এবং সেটি আপনার নির্বাচন থেকে বিযুক্ত রেখেও করতে চান এরকম একটি ভয়াবহ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভেতরেই কিন্তু আমরা বসবাস করছি অতএব কোনো এক জায়গায় যে মোড় ঘুরাতে হবে কোনো এক জায়গায় থেকে যে পরিবর্তনের শুরু হতে হবে সেটি আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় কখনো মেনে নিতে চাই না আরও একটি অস্বাভাবিক কিছু না ঘটা পর্যন্ত আমরা ভাবতে শুরু করি যে আমরা যে যে অবস্থানে আছি এটি হতে স্বাভাবিক ঘটনা জি দেব ভাই অবস্থানে সবাই সবার অবস্থানে পরিষ্কার সবাই ধরে নেয় যে যে অবস্থানে আছে সেটাই ভালো না সেটা তো ধরে নিচ্ছে কিন্তু এখন ব্যাপার হলো যে এই যে যে প্রসঙ্গটা আসলো যে জনমত সেই জনমতের বিষয়টাই তো আমরা ধ্বংস করে দিলাম হুম আপনি ধরেন সংবিধানের আপনি সুবিধা মতনভাবে একটা ধারা সংবিধানের আপনি বিচার ন্যায় বিচার তারপরে ধারাবাহিকতা সব এ করলেন কিন্তু সংবিধানে তো নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিধানও আছে যে মানুষ ভোট দেবে এবং তার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করবে তো সেই এটা কোথায় সেই ব্যবস্থাটা তো নাই আজকে দেখেন এই যে আপনার শিরোনামটা কি যে নির্বাচনে না এলে কিছুই করার নেই এটা এটা তো কার কথা হবে এটা তো নির্বাচন কমিশনের কথা ওর কথা যে নির্বাচনের সময় তখন কেয়ারটেকার এখন তো কেয়ারটেকার সরকার নেই ধরেন নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনের চিফ বলবে যে সব দলের নির্বাচন আসার কথা এখন যদি বিএনপি না আসে বা আওয়ামী লীগ না আসে আমাদের তো কিছু করার নেই আমরা নির্বাচন করব এটা তো নির্বাচন কমিশনের কথা এখন নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বটা সরকার কেন নিচ্ছে বারবার কেন বলছে যে আওয়ামী লীগের নেতারা যে কি বলে বিএনপিকে নির্বাচন আসতেই হবে অথবা ইয়ে কেউ আসুক আর না আসুক নির্বাচন হবেই এই কথাগুলো তো নির্বাচন কমিশন তাহলে সাংবাদিকরা কেন প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন যে বিরোধী দলকে নির্বাচনে আনার জন্য সরকারের দিক থেকে করা হচ্ছে এই কারণে কারণ এই দায় দায়িত্বগুলো সব সরকার নিজে হাতে নিয়ে নিয়েছে কারণ সংবিধান সংশোধনের ফলে এখন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে তো দলীয় সরকার কোথায় কোন কার নেতৃত্ব হবে এটা কি আপনার আমার নেতৃত্ব হবে তা তো না যে সরকার আছে সেই সরকারের আকারটাও কিন্তু ছোট করার কোনো এ নেই সেটা আপনার খুব দয়া যে নির্বাচনের সময় আপনি আকারটা ছোট করবেন বলে বলছেন না করলেও অসুবিধা নেই অথবা ওইটাকে যদি চার পাঁচ গুণ বড় করেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই কারণ মূলত হচ্ছে দলীয় সরকারের অধীনে তো হবে তা দলীয় সরকারের অধীনে যখন হবে তখন তো আপনার দায়িত্ব দায়িত্ব অনেক বেশি নিরপেক্ষ নির্বাচন করা ইভেন বিএনপিকেও আপনাকে নিয়ে আসতে হবে কারণ আপনি কি নির্বাচনের মাঠে কি বাংলাদেশ আর ব্রাজিলের খেলা হবে আচ্ছা তাহলে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার খেলা হবে তা 
এখানে যদি ব্রাজিল যদি আওয়ামী লীগ হয় তাহলে আর্জেন্টিনা হবে বিএনপি অথবা বিএনপি যদি আর্জেন্টিনা হয় বিএনপি হবে ব্রাজিল তাই না আপনি মনে করেন ভিতর ব্রাজিল হ্যাঁ এখন মনে করেন নির্বাচন হলো সেখানে এই হলো যে মনে করেন গণ আজাদ লীগ বা জাসদ আম্বিয়া জাসদ ইনু এইটার সাথে তো খেলা হলো না তো তাহলে তো এই জন্যই বলছি যে বাংলাদেশ আর ব্রাজিলের মধ্যে তো খেলা হয় না তাহলে খেলাটা যদি হইতে হয় এবং আপনি যেটা বললেন যে জন যাচাই করার কেস যে যাচাইয়ের তো মাত্র একমাত্রই পদ হচ্ছে আচ্ছা একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন কিন্তু আপনি এই নির্বাচনে প্রশ্নটা না করে থাকতে পারলাম না ব্রাজিল নেমে গেল মাঠে খেলার জন্য আর্জেন্টিনা বলছে আমি খেলব না খেলতেও দেব না তাহলে ব্রাজিলের কি দায়িত্ব আর্জেন্টিনাকে মাঠে নিয়ে আসা আমি বলি যখন কি সমান দুটো প্রতিপক্ষ এক কাতারে থাকে তখন কেউ বলে না এই ক্ষেত্রে হয়তো বাংলাদেশ বলতে পারে যে আমরা একটু অসুস্থ আমরা খেলব না কিন্তু আর্জেন্টিনা কখনো বলবে না কারণ আর্জেন্টিনাও মনে করে খেললে আমি জিতব ব্রাজিলও মনে করে আমি খেললে জিতব এই কারণে এই যে দেখেন না অনেকে বলে যে বিএনপি নেতারা বলছে যে খালেদা জিয়া ছাড়া আমরা নির্বাচনে যাব না এইটা কিন্তু আসলে রাজনৈতিক কথা এটা চাপ কারণ বিরোধী দলের তো এগুলি অস্ত্র যে আমরা বেগম জিয়া ছাড়া যাব না অর্থাৎ क्षतिग्रस्त होना बर आपकी सुष्ठ निरपेक्ष निर्वाचन जो है बेगम खालेदा जिया क्या बीएनपी और एक डजन नेता के जेले दें एक ही भाव जो आज के बिोधी अवस्थान जो आवी लीग थकत से आवी लीगर एक डजन नेता प्रथम सर एक डजन नेता जेले थकत आवी लीगर को क्षति होना कारण वो जो बोली ना जो बीएनपी को दल ना बिोधी बांगलेश राजनीति क्षमता दुर्नीति राजनीति एम भाई जो मान ओतप्रोत भाव जड़ित एखे अपनी सरकार जी अन्न पक्ष बिोधी पक्ष को करते हैं ना অর্থাৎ সরকারের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যে ভোট ব্যাংকগুলো দিনে 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 বড় হয় না ওটা নিয়ে তারা ইলেকশন করে তো সুতরাং এখানে তো কোনো কষ্টের ব্যাপার নেই আর এখানে আপনার বুঝতে হবে যে এই সরকার কিন্তু পাঁচ বছর নাই সরকার কিন্তু দুইটা টার্ম দুইটা টার্ম দুইটা টার্মের পরে এক টার্মের পরেই মানে ভোটের খবর থাকে না আর দুই টার্মের পরে ভোট কোথায় থাকে আল্লাহ জানে একটা বিরতি নেই একটা বিরতি সময় হলো এটি শেষমেশ বিরতি আপনারা নিটল টাটা সৌজন্যে দেখছেন নিজরুম সংলাপ আমাদের সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন নিটুল টাটার সৌজন্যে নিউজরুম সংলাপ সুভাষ দাস দীপ ভাই বলছেন যে তিন বছর একটি সরকারের পার হয়ে গেলেই তখন নানা রকম বিষয় ঘটতে থাকে এই সরকার তো দুই মেয়াদ চালিয়েছে কি বলবেন আসলে না দীপ ভাইয়ের কথার যথার্থতা আছে মানুষ তো একজনকে বেশি আবার পছন্দ করে না বেশি দিন পছন্দ করতে পারে না এটাও আছে মানে একেবারে অযৌক্তিক কোনো কথা না কিন্তু আপনার পাঁচই মেয়ের হেফাজতে ইসলামের যখন সমাবেশ হয়েছিল মতিঝিলের শাপলা চত্বরে তারপরপরই চারটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়েছিল চারটি সিটি কর্পোরেশনে চারজন জনপ্রিয় মেয়র ছিলেন এবং তারা যে কাজ করেছে ওই সিটি কর্পোরেশনে এটা আগামী একশো বছরের কেউ করছে তো করার সুযোগ নাই আপনি তো বরিশালের কাজ করার জায়গাই নাই খুলনা রাজশাহীতে আপনি যদি সকাল ভরে এখন যে আজকাল যদি রাত্রে বাসে যান ভোরে যে নামার পরে দেখবেন সকাল সাতটার মধ্যে রাজশাহীর সমস্ত মহানগরী একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় কি চমৎকার পরিবেশ তৈরি করেছে একসময় রাজশাহীতে নাকি আকাশে মেঘ জমলে হাঁটু পানি জমা হতো বৃষ্টি সেই পরিস্থিতিতে খারিজ জমান লিটন সেই জায়গার থেকে উত্তোলন ঘটিয়ে এই কাজটি করেছেন ঠিক ওই সময় যে নির্বাচনটা হয়েছিল নির্বাচনটা যদি আর এক দু বছর পরে হতো जमत इसलम सबा मिले मोबाइल फोने हाईतर छवि विभिन्न जगह छवि टबी जोरत दिए देखें हजार हजार आलेम हत्या अभिघात छोड़ এখন কিছু সময় যায় এখন 
এখন তার সময় কি হতে পারে সেটা তো আরেক বিশ্লেষণ আমি একটা জিনিস বলি আমরা প্রায় বলি যে অল্প টাকার দুর্নীতি হয়েছে দেবু ভাই খুব চমৎকার করে প্রথমে বলেছেন হাজার কোটি টাকা না লাখ কোটি টাকার জিনিস হয়েছে তো এত যে অব্যবস্থাপনা এত যে দুর্নীতি তারপরও গত নয় বছরে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ছয়ের ওপরে আসলো কি করে এটা তো প্রশ্ন এসে যায় এত যে নানান রকম সংকটের কথা বলছি এই যে দশ লক্ষের মতো রোহিঙ্গাকে আমাদের এই কয়েক মাস যাবৎ খাওয়াতে হচ্ছে কই কোনো সংকট তো তৈরি হয়নি অনেকগুলো প্রশ্ন রয়ে গেছে তো এই যে আমি যে কথাটি বলতে চাই সাধারণ নম্বর বীর বিক্রম তিনি তো তার যে মামলা এই আইও দুদকের এই আইও তাকে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়েছে মোসাদ্দেক আলী ফালুর তার পরিবার এই আইও তাকে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়েছে বেগম খালদা জিয়ার বিরুদ্ধে এই আইও ফাইনাল রিপোর্ট দিয়েছে ভৈরব সেতু মামলা দুশো কোটি টাকার তখন তো আপনি কোনো কথা বলেননি আবার একটা প্রসঙ্গ বলা হয় যে বা খুবই জনপ্রিয় প্রসঙ্গ হয়ে গেছে যে বিএন আওয়ামী লীগের সব নেতাদেরকে কিন্তু মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে তা আপনি বলেন তো বিএনপি যখন একা করার সময় নানা কারণে ভাঙলো মান্নান্দুয়ার বাসায় যে বিএনপিটা চলে গেল মান্নান্দুয়ার বাসায় বিএনপিটা চলে গেল বাদ বাকি বিএনপির সবাই তো কারাগারে ছিল তারা তখন বাইরে এখন তো তারা স্থায়ী কমিটির সদস্য বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হ্যাঁ তারা কিভাবে আদালত থেকে বেরোলো আদালতে উচ্চ আদালতের আইন নিয়ে বেরোয়ছে অথবা এই উচ্চ আদালতের রায়ের সুবিধা শুধু আওয়ামী লীগ নেতারা নিয়েছে বিএনপি নেতারা পায়নি এই কথাটা আমি মানতে রাজি না অর্থাৎ রাজনীতির যে প্রসঙ্গগুলো সেই প্রসঙ্গগুলো যে কারণে ডক্টর আকবর আলী খান গত বছর একুশে বই মেলা একটা বই লিখেছিলেন চমৎকার বই আমি এত ভালো বই খুব কম পড়েছি বইটার নামও চমৎকার অবাধ বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনা জলের রাজনীতি তা আমাদের এই বিচিত্র ছলনা জলের রাজনীতি আমাদের চলছে আপনি রায় হয়েছে রায়কে মোকাবেলা করছেন আইনজীবী নিয়োগ করেছেন আপনার আইনজীবীরা যেদিনকে রায় হলো ওদিন সার্টিফাইড কমিটির জন্য আবেদন করেনি কেন আপনার আইনজীবীরা আবার ছয় মনি লোডের বাসায় তাকে বাড়ির থেকে উৎখাতের যে মামলা কিংবা জেলে বলি না কেন সেই মামলায় সেই মামলা আপনি উচ্চ আদালতে নিয়ে গেছিলেন কেন রাজনৈতিক ফয়সলা করেননি কেন গেল তারপরে আমি স্টে অর্ডার চাননি কেন ব্যস্ত মধু দামের আপনি স্টেও চাননি বেগম খালেদা জিয়া পক্ষে যারা উচ্চ ওই তারকা আইনজীবী নেতারা যারা রাজনীতিবিদ তারা যে এখন বড় বড় কথা বলছেন আমার তো মনে মনে সন্দেহ হয় তারা বেগম খালেদা জিয়ার কে কে ফাঁদে ফেলছেন কেনা আমার সন্দেহ হয় কারণ তারা এখন তো উকালাতি করতে গেলে দেখি যে রাজনৈতিক কর্মীদের কাছ থেকে অনেকের ফেসবুকে স্ট্যাটাসে দেখি রাজনৈতিক কর্মীদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা না নিয়ে তারা কিন্তু মামলা লড়েন না নাকি এখান থেকে কোনো অর্থ পাননি বলে মামলা লড়েননি নানান রকম সংকট জায়গা তৈরি হয়েছে তো অর্থাৎ এই বিএনপি কতটুকু যেতে পারবে এখন মানব বন্ধনে আপনি বলছেন প্রেস ক্লাবের সামনে হ্যাঁ সরকার আইন শিক্ষ রক্ষাকারী বাহিনী বলেছিল যদি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি হয় তারা কোনো টাকা বাধা দিবে না প্রমাণ হয়েছে মানব বন্ধনের মানুষ হয়ে এসেছে এখন এই মানব বন্ধনে মানুষ আপনি কত দূর পর্যন্ত ট্রেন নিতে পারবেন আওয়ামী লীগ তো বছরে পাঁচ বছর ট্রেন নিয়ে গেছে পঞ্চান্ন কিলোমিটার মানব বন্ধন করেছে তিন জেলায় দুই হাজার ছয় সালে সেই সময় আপনি দশ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করেছিলেন এই যে এখন আশ্রব ঠিকই বলেছেন আমরা তো অতীত দিনের রাজনৈতিক ইতিহাসে অনেকগুলো ক্ষত আছে এখন এই ক্ষতের জায়গাটা যদি পলিপ দিতে হয় রাজনীতি রাজনীতির মতো করে করতে হবে আমরা দেখছি না রাজনীতি রাজনীতি করে বিএনপি জিজ্ঞেস করতে হবে যে আপনারা যে এখন যে বাইরে আসলেন এই যে চট্টগ্রামের মিল নাসির সাহেব তিনি বেরিয়ে আসছেন না উচ্চতর রাজনীতি বেরিয়ে আসছেন সবাই তো এই ইকবাল হাসান মাহমুদটুকু তিনি জেলখানা ছিলেন না তিনি বেরিয়ে আসছেন না তা তিনি কোন সুবিধা নিয়ে বেরিয়ে আসছেন আমরা কিন্তু এই প্রশ্নগুলো তারাও নিজেরা করেন না আমরা করতে ভুলে যাই আসব ভাই রায় রাজনীতি ফাঁদ ক্ষতে প্রলেপ এসবে কি ঘুরছে এখন হ্যাঁ তাই তো হচ্ছে তবে আমরা মানে রায়ের ব্যাপারে আরও একটু বিস্তারিত না গিয়ে রায় পরবর্তী রাজনীতির ব্যাপারটা যদি একটু দেখি দেখুন সামনে একটি নির্বাচনের ব্যাপার রয়েছে এবং আমি আগে যেমনটি বললাম ওই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হোক আমার ধারণা এর সাথে দ্বিমত করবে এই মুহূর্তে কেউ নাই আওয়ামী লীগ যে অস্বস্তিতে আছে সেটা আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রত্যেকের কথাই কিন্তু পরিষ্কার কাজেই নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক করা বেগম খালেদের জিয়াকে ছাড়া বিএনপি নির্বাচনে যাবে না এই কথা আমি মানি না কেননা বিএনপি রাজনীতি চাপ হিসাবে বেগম খালেদা জিয়ার ব্যাপারটি সামনে এনেছে তাদের জন্য মোক্ষম সুযোগ আপনি নয় বছরে বিএনপিকে জনগণের ইস্যুতে আন্দোলন করতে দেখেছেন আমি অন্তত মনে করতে পারছি না তারা সহায়ক সরকার ছাড়া তারা একটি নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবেন না এই ছিল তাদের নয় বছরের দাবি 
অন্তত সেই বিএনপি তো আজকে রাস্তায় নেমেছে যে নেতাদেরকে আমরা মানব বন্ধনে চেয়ারে বসে থাকতে দেখছি তাদেরকে তো আমি নয় বছরে কোথাও দেখিনি তারা শুধু কবে সরকার গঠন করবেন এবং বঙ্গভবনে অতনীতে ডাকা হবে এর জন্য অপেক্ষা করেছেন অথবা বিদেশি দূতদের কাছে দ্বারস্থ হয়েছেন বাংলাদেশের মানুষের দ্বারস্থ হননি দেখুন সরকারের অনেক সমালোচনা কিন্তু আমরা করি এবং আমরা যৌক্তিকভাবেই করি কেননা সরকার সুশাসনের ঘাটতি আছে সরকার তার নিজের দুর্নীতির চিত্র প্রকাশ মানে অসহিষ্ণু হটে হয়ে ওঠে এবং সরকারের সমালোচনা করলে ধরে নেওয়া হয় আমি ভিন্ন মতের সমর্থক বিরোধী দলের তো বটেই এই যে সরকার নামক যে যন্ত্রটার যে রোগ এর বাইরে কিন্তু কোনো সরকার ছিল না শুধু এই সরকার না এর আগের সব সরকারকেই আমরা অসহিষ্ণু দেখেছি ভিন্ন মতকে গ্রহণ করতে দেখি নাই এমনকি ভিন্ন মতের উপরে চড়াও হতে দেখেছি অমানবিকভাবেই কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে বিরোধী দলের রাজনীতির যে ধরন সেটি কি গ্রহণযোগ্য সেটি তো একদমই গ্রহণযোগ্য না সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা আপনি যেরকম বিরোধী দল দেখতে চান সেই বিরোধী দল এখানে কোথায় যে নাকি সরকারের প্রত্যেকটা ইস্যুতে কথা বলতে পারে আপনি এমনকি পার্লামেন্টে এখন হয়তো বিএনপি নেই পার্লামেন্টেও থাকতে হয় না আপনি সোসাইটিতে তো আছেন আপনার তো সেই বিবেচনা বোধ রয়েছে বিএনপির তো সমর্থক রয়েছে আপনি দেখুন মানে অসহিংস কার্যক্রম যখন বিএনপি শুরু করলো রাস্তায় বিএনপির জমায়েত দেখেন মানব বন্ধনে দেখেন বেগম খালেদা যে যেদিন রায় হলো সেদিন দেখেন এই শক্তিমত্তা নিয়ে বিএনপি জনগণের কল্যাণের জন্য কি করেছে এই শক্তিমত্তা নিয়ে আওয়ামী লীগের যে কল্যাণ বিরোধী সব সিদ্ধান্ত এমনকি ডিজিটাল আইন এমনকি এই যে সাতান্ন ধারা অথবা বত্রিশ এই নিয়ে বিএনপি কি করেছে জি তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে ক্ষমতামুখী যে রাজনীতি এর এর বৃত্ত থেকে কিন্তু বাংলাদেশ বেরোতে পারছে না এবং তাতে করে যেটা সমস্যা হয়েছে জনগণকে বিযুক্ত রেখে ক্ষমতায় যাওয়ার একটি পথ তৈরি করার চেষ্টা করছে বিরোধী দলও সেটি চেষ্টা করছে শেষ দিকে আছে আপনার ত্রিশ সেকেন্ড বলুন আমি বাকিদের আমার আমার ধারণা যে রাজনীতিতে একটা আয়নায় নিজেদের মুখ দেখার সময় চলে এসছে সবারই সরকারেরও সরকারেরও এবং বিরোধী দলেরও আওয়ামী লীগের তো বটেই কেননা আপনি যখন আইনের শাসনের কথা বলছেন দেখুন মোস্তফা ফিরোজ ভাই যেমনটি পাবলিক পারসেপশনের কথা বলছেন এটির জন্য জরিপ করতে হয় না আপনি রাস্তায় নেমে নিজেই দেখুন যে আমি কিন্তু মনে করি খালেদা জিয়ার অর্থর পরিমাণ দুই কোটি না দশ কোটি না দুই লাখ এটা কোনো বড় বিষয় না অনিয়ম অনিয়মই অপরাধ অপরাধী এটাকে আপনাকে ওইভাবে দেখতে হবে একজন রাজনীতিবিদ করলে এবং উনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী হলেই তাকে আমি ভেবে নিব যে এটি একটি রাজনৈতিক আক্রোশ থেকে হয়েছে এটিও কিন্তু একটি কনভেনশনাল ধারণা কোনো এক জায়গায় তো আমাদের আইনের শাসন করতে হবে বাট সেটা কি এই জায়গা কি না এই প্রশ্ন রয়েছে যখন আপনি সারা দেশে চলমান অনেক ধরনের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন অথবা দুর্নীতির বিচার করা হচ্ছে না অথবা যারা দুর্নীতিতে যুক্ত তাদেরকে আপনি বলছেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে যারা ব্যাংক লুট করে চলে যাচ্ছে যারা শেয়ার বাজার লুট করছে তখন কিন্তু আমাদের মনে হয় যে এটি প্রতিপক্ষকে ধরার জন্য করা হয়েছে এই পারসেপশনটি ভুল এটি জানলে আমি খুব খুশি হব দেবু ভাই আপনার জন্য ত্রিশ সেকেন্ড তারপর সুভাষদার কথা শুনে শেষ করব না ওটাই তো আপনি ধরেন মানে আমাদের যদি আইনের এবং বিচার স্বাভাবিক গতিগুলো থাকতো তাহলে কিন্তু হঠাৎ করে এটা আসতো না দক্ষিণ কোরিয়া সহ বিভিন্ন দেশে কিন্তু সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী এদের কিন্তু দণ্ড হয়েছে এটা কোনো ব্যতিক আমাদের এখানে ভয়ঙ্কর রাজনীতিটা হচ্ছে যে আমাদের রাজনীতিটা হচ্ছে একদম আবেগ মানে যুক্তির জায়গা না আবেগের জায়গা বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনাকে নিয়ে বাংলাদেশে যে রাজনীতি আবর্তিত হয় সেটা হচ্ছে আবেগের জায়গায় সেই আবেগের জায়গায় যখনই কি একটা বিচার হয় সেই বিচারটা আমরা মেনে নিতে পারি না মেনে নিতে পারি না এই কারণে যে বিচারগুলো তো এখন শুধু না মানে আপনি এখন কথা বলছি মানে যেহেতু এখন আওয়ামী লীগ আছে মনে করতে পারে যেটা আমি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বলছি তা না আমি আইন বিচার স্বাভাবিক ধারাগুলো ওই যে বললাম না যে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা পাঁচ বছরে একবারও এ হয়নি অথচ তারপরে আবার ঠিকই বিচার হলো তো এই ধারাগুলো যদি থাকতো তাহলে আজকে কিন্তু এত বিতর্ক হতো না সুভাষ দাস চটপট ত্রিশ সেকেন্ড উত্তর যেটা হবে যে আমরা যখন ক্ষমতায় থাকি কিন্তু অনেক কথা মানি না আবার যখন ক্ষমতার বাইরে থাকি তখন আবার খুবই সোচ্চার হয়ে যায় যেমন বদুদ্দা চৌধুরী সাহেব তিনি কিন্তু একানব্বই সালে বিএনপির সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন আপনাদের মনে আছে মনে হয় আপনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এক উপাচার্যকে ওই সময় বারো দিন যাবৎ কিন্তু অবরুদ্ধ করে রাখা ছিল বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া ছিল গ্যাসের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে কারা করেছিল ইসলামী ছাত্র শিবির এই করার পরে তখন কিন্তু তখনকার শিক্ষামন্ত্রী বি চৌধুরী কিন্তু এদেরকে মদত দিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন মানে অনেক কথা তো আমরা অনেক সময় বলে ফেলি ক্ষমতায় থাকলে একরকম বলি আবার সেই বি চৌধুরী এখন কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলছেন এই বাস্তবতাটা এটাই আমি যেটা বলি মোস্তাফিরোজ ভাইয়ের কথাই যথার্থ যদি
যদি অখণ্ড বিএনপি থাকে তাহলে রাজনৈতিক মোকাবেলাটা বেশ শিয়ানে শানে লড়াইটা হতে পারে জি শেষ করি আমরা কিন্তু প্রশ্ন ওখানে অখণ্ড বিএনপি জি যে বিএনপির আইএনজিবিরা বেগম খালেদা জিয়ার মামলায় লড়েন না শুধু কথা বলেন শেষ জানি না কতদূর আমাদের তিনজন তারক আলোচককে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ নেটুল টাটা সৌজন্য আপনারা দেখলেন নিউজ রুম সংলাপ শুভরাত্রি